真言第十七章：平静相安的吃一块干饼，胜过筵席满屋，吵闹相争。明慧的仆人必管辖主人遗休的儿子，又可以在众儿子中同分产业，用锅炼银，用炉炼金。唯有耶和华锻炼人心。作恶的人留心听邪恶的话，说谎的人侧耳听攻击人的话。嘲笑穷人的，就是辱骂造他的主；幸灾乐祸的，必难免受惩罚。儿孙是老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。愚顽人说佳美的话是不相称的，何况尊贵的人说虚谎的话呢？在馈送的人看来，贿赂有如灵符，无论他到哪里，都必顺利。遮掩别人过犯的，得到人的喜爱；屡次提起别人过错的，离间亲密的朋友；对聪明人说一句责备的话，胜过责打愚昧人一百下。悖逆的人只求恶事，必有残忍的使者奉派去对付他。宁愿遇见失掉幼子的母熊，也不愿遇见正在行愚妄事的愚昧人。以恶报善的，灾祸必不离开他的家。纷争的开始如同决堤的水，所以在争执发生以前就要制止。宣判恶人为义，裁定一人有罪，二者都是耶和华所厌恶的。愚昧人既是无知，为什么手里拿着价银要买智慧呢？朋友常显爱心。兄弟为患难而生，为邻舍及长做保证人的是无知的人，喜爱争竞的，就是喜爱过犯；把家门建高的，自取灭亡；心存欺诈的，得不着益处；舌头搬弄是非的，必陷在祸患中；生下愚昧的儿子，使父亲忧愁；愚顽人的父亲毫无喜乐。心里喜乐就是良药，心灵忧郁使骨头枯干。恶人暗中接受贿赂，为要歪曲公正；聪明人面前有智慧，愚昧人却眼望地极。愚昧的儿子使父亲愁烦，使母亲痛苦。惩罚一人已是不当，击打正直的官长更是不妥。有知识的约束自己的言语。聪明人心平气和，愚妄人默不作声也算是智慧，闭口不言也算是聪明。